Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 points que je mérite que vous puissiez le savoir avant votre trentaine. Are you ready? Premier point, c'est bien s'habiller. Savoir agencer les couleurs. Vous savez, euh, lorsque quelqu'un vous invite dans une fête ou bien euh, chez lui, il faut lui remettre aussi la monnaie parce qu'il vous attend que vous puissiez au moins tu vois, respecter un peu sa qualité de la manière dont il vous a invité. Et pourquoi venir avec des habits juste, oh non, je pars juste chez Jérôme, ou bien je pars chez Patrick, ou bien je pars juste chez, chez Christelle. Non, il faut vraiment respecter l'invitation de la personne en s'habillant de la manière qu'il faut. Ce n'est pas à tout moment que vous pouvez partir dans, chez, chez les gens avec des habits délaissés. On dit, la vie est une grande fête. N'importe où vous irez, essayez d'être propre. Deuxième point, parlez lorsque il y a à dire. Il y a des gens qui ont l'habitude de beaucoup parler. Et des fois, on dit, mais ok, je commence maintenant à avoir de maux de tête parce que la personne parle beaucoup. Essayez de parler lorsqu'il y a à dire. Et je le dis encore, essayez d'être direct. Parce que lorsque vous partez beaucoup, vous allez peut-être perdre même le sens de votre message. Parlez lorsque il y a des mots plus lourds que le silence. Pour éviter que vous puissiez être chiant, ennuyant et... Euh, des gens qui font beaucoup de bruit. Troisième point, c'est travailler intelligemment. Je le répète encore, travailler intelligemment. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des horreurs en disant, euh, il faut travailler dur. Oui, quand vous disiez travailler dur, tu peux travailler dur et puis il n'y a pas de résultat. Il y a d'autres personnes qui travaillent intelligemment et puis ils ont des résultats directs. Il faut savoir quand est-ce que vous devez travailler dur et intelligemment. Par exemple, dans la marketing. La marketing actuellement a changé, il faut le dire. Il y a toujours des gens qui font du porte-à-porte. -porte et il y a d'autres personnes qui utilisent seulement l'Internet de leur maison. Et ils balancent des trucs sur Internet. Puis ils vont avoir des, des clients en ligne. Parce que tout le monde actuellement, la majorité des gens actuellement passent je, au moins 6 heures du temps sur leur phone en train, je ne sais pas, de créer, de passer, de regarder des trucs sur Instagram, Facebook, TikTok. Et si vous pouvez seulement balancer votre publicité de votre produit sur ces réseaux sociaux, au moins, au moins 50 personnes vont acheter. Et je ne dis pas le prix que vous allez le vendre, c'est à vous de voir. Donc, travaillez intelligemment. Quand je dis travailler intelligemment, c'est parce que nos parents ont travaillé, nos grands-pères ont travaillé dur. Normalement, ils devaient être les plus riches. Actuellement, ce sont les jeunes qui sont plus riches parce qu'ils travaillent intelligemment. Savoir travailler intelligemment. Quatrième point, il faut faire des exercices physiques. Tu n'es pas obligé de partir à la salle de sport. Oui, je le répète encore. Tu n'es pas obligé de partir à la salle de sport. Pourquoi parce que la salle des sports, beaucoup de gens, quand ils partent là-bas, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont un peu bouleversés avec les machines, ils ne savent pas quand est-ce que vous devez utiliser cette machine et puis comment l'utiliser. Et lorsque vous travaillez à la maison, vous avez des pompes, vous avez des abdos que vous devez faire, vous savez que vous devez courir. À la salle des gym, vous serez peut-être influencé par des gens qui prennent la stéroïde. Et ce n'est pas bien pour votre corps. Et lorsque vous travaillez euh, seulement votre corps, c'est-à-dire des exercices physiques euh, full body, vous allez voir que votre corps sera aligné. Vous deviendrez un mannequin à la maison. Même pour vous, vous pouvez être un mannequin aussi à l'extérieur. Mais vous allez voir que votre silhouette sera bien dessinée. Oui, à la salle des gym aussi, votre silhouette sera bien dessinée. Pour dire que 
Lorsque vous partez faire des exercices physiques ou vous partez faire, euh, vous partez à la gym pour un peu agrandir ou bien euh, avoir la forme de votre corps, on le fait pour booster en fait notre confiance en soi. Parce que lorsqu'on se sent mieux dans notre corps, notre confiance aussi booste. Lorsque vous avez aussi votre corps qui est bien structuré, lorsque vous portez les habits, ça sera vraiment élégant. Cinquième point, il faut célébrer la vie. Célébrer le temps présent. Célébrer euh, le temps de qualité avec votre famille, avec votre ami. Parce que la vieillesse, ça arrive. Ça arrive. Et le temps, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. C'est un truc que, que Dieu lui-même contrôle. Et quand vous avez le temps, il faut vraiment le célébrer. Mais quand je dis célébrer, ce n'est pas dit qu'être fou en faisant tout de travers. Non, il faut le célébrer en regardant aussi le futur, en regardant aussi que si je fais ça, euh, il n'y aura pas des inconvénients. Donc, il faut vraiment euh, savoir quand est-ce que vous devez célébrer. Célébrer le temps présent, célébrer euh, la famille autour de vous, mais en regardant aussi le futur. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager, parce que c'est ça qui fait que la chaîne puisse grandir.